నమస్తే మేడం నమస్కారం అండి మేడం మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకొని వాళ్ళకి లివర్ డ్యామేజ్ ఉందని కానీ ఫ్యాటీ లివర్ ఉందని కానీ తెలిసే అవకాశం ఉందంటారా చేయించుకొని వాళ్ళకి చేయించుకొని వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అవకాశం అండి అది చేయించుకొని వాళ్ళకి తెలిసే అవకాశం తక్కువ ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫ్యాటీ లివర్ కానివ్వండి దాని నెక్స్ట్ స్టేజెస్ లో కూడా కానివ్వండి సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ సో మీకు ఒక సిమ్టమ్ వచ్చి దాని వల్ల చేయించుకున్నారు అని అనుకోవటం తక్కువ కానీ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళలో రైట్ హైపోకాండ్రిక్ రీజన్ లో డిస్కంఫర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది పెయిన్ అని నేను చెప్పను డిస్కంఫర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఎందువలన రావచ్చు అంటే జనరలీ ఫ్యాటీ లివర్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇది లివర్ అనుకోండి లివర్ అనేది కొంచెం ఫ్యాట్ వల్ల కొంచెం పెరిగిందంటే దాని చుట్టూ ఒక క్యాప్స్యూల్ అని ఉంటుంది క్యాప్స్యూల్ అనేది కొంచెం స్ట్రెచ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇక్కడ డిస్కంఫర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో స్లైట్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే దాని వల్ల వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆగిపోవు దాని వల్ల వాళ్ళకి అటెన్షన్ కూడా అటు వెళ్ళదు కానీ ఏదో ఓకే నాకు డిస్కంఫర్ట్ ఉంది అని మాత్రం అనిపించే ఛాన్స్ పది టు ఇరవై పర్సెంట్ వాళ్ళలో ఉండొచ్చు కానీ చాలా మటుకు వాళ్ళకి ఉండకపోవచ్చు లక్షణాల విషయానికి వస్తే చాలా వరకు లివర్ డ్యామేజ్ అయింది అనే వాళ్ళకి కానీ ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది అనే వాళ్ళ కానీ జనరల్ గా మీరు అన్నట్టుగా టెస్ట్లు చేయించుకున్న తర్వాత బయటపడుతుంది కానీ ముందైతే తెలియదు మేడం నిజంగా లక్షణాలు అనేవి అంత తొందరగా బయటపడవ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యే వరకు కరెక్ట్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్టు ఫ్యాటీ లివర్ లో చాలా తక్కువ మందికి డిస్కంఫర్ట్ రైట్ హైపోకాండ్రిక్ రీజన్ లో ఉండే అంటే ఈ ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ మనం ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఫ్యాటీ లివర్ లో లివర్ లో ఫ్యాట్ చేరుకున్నందుకు అది చాలా రీజన్స్ వల్ల ఫ్యాట్ చేరుకుంది అందులో గ్రేడ్స్ ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ టూ ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ త్రీ ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ ఫోర్ ఫ్యాటీ లివర్ ఇక్కడ వరకు కూడా అడ్రస్ అవ్వకపోతే ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంది లివర్ ఏంటి అంటే ఫైబ్రోసిస్ అంటే లివర్ స్కారింగ్ ఇప్పుడు మనకి దెబ్బ తగ్గితే చెక్కు కట్టుకున్నట్టు అది కూడా అడ్రస్ చేయకపోతే దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కెళ్తుంది సిరోసిస్ సిరోసిస్ అంటే లివర్ అనేది పర్మనెంట్ గా డ్యామేజ్ అయిపోయి లివర్ చిన్నగా అవటం సో ఈ ఈ సిరోసిస్ స్టేజ్ లో కూడా డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం మందికి కామ్ ఇది సిమ్టమ్స్ అనేది ఉండదు సో మనం ఫ్యాటీ లివర్ గురించి మర్చిపోవచ్చు సిరోసిస్ లోనే డెబ్బై టు ఎనభై శాతం మందికి సిమ్టమ్స్ అనేది ఉండదు సో ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే బలహీనత నీరసంగా ఉండటం అనేది ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఇది దానివల్ల వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే ఫుల్ బ్లోన్ సిరోసిస్ అంటే కంప్లీట్ గా లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే అది వేరే విషయం దానివల్ల బ్లడ్ వామిటింగ్ రావచ్చు బ్లాక్ కలర్ మోషన్ రావచ్చు కోమాలో ఉండొచ్చు కన్ఫ్యూషన్ ఉండొచ్చు పొట్టలో నీరు కాళ్ళలో నీరు మజిల్ వేస్టింగ్ అనేది ఇవన్నీ ప్రాపర్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ సిమ్టమ్స్ జాండిస్ రావటం కానీ దాని ముందు స్టేజెస్ లో మాత్రం ఎక్కువగా సిమ్టమ్స్ ఉండేది చాలా చాలా తక్కువ ఓకే సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే వీడు ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నాడు వీనికి త్వరలోనే లివర్ పాడైపోతుందిరా అని చెప్పి నార్మల్ వాళ్ళలో అంటే అంత ఆలోచనే రాదు కదా మేడం పాడవుతుంది అని చెప్పి నిజంగా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వారికి మాత్రమే లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుందా లేదండి యాక్చువల్లీ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి లివర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నది కరెక్ట్ కానీ నాన్ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిజీజెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఎవరికైతే లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఒబెసిటీ అంటే వాళ్ళ బాడీ మాస్ ఇండెస్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఉంది అది మెన్ కానివ్వండి ఉమెన్ కానివ్వండి ఇండియాలో వేస్ట్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది మనం ఒకటి చూస్తాము అది ఎక్కువ ఉంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ షుగర్స్ అనేది కంట్రోల్లో లేకపోతే కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది కంట్రోల్లో లేకపోతే థైరాయిడ్ అనేది కంట్రోల్లో లేకపోతే ఉమెన్ లో మనం పీసీఓఎస్ పీసీఓడి అని చూస్తూ ఉంటాము సో అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే జనరలీ లంగ్స్ అనేది బేసిక్లీ ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది సరిగ్గా ఉండకపోవటం వీళ్ళకి డే టైమ్ వీళ్ళు జనరలీ ఒబేస్ గా ఉంటారు డే టైమ్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువ నిద్ర పట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు నిద్రపోతారో వాళ్ళకే తెలియదు దీని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ సో ఇలాంటివి ఇవే కాకుండా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి లివర్ ఎఫెక్ట్ కా ఇది వీటిని లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం మేము సో ఈ కంట్రోల్ లో ఉంటే వీళ్ళకి లివర్ ప్రాబ్లం అనేది రావటం తక్కువ సో ఆల్కహాల్ కాకుండా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది కాకుండా వైరసెస్ కూడా ఉంటాయి హెపటైటిస్ ఏ కానివ్వండి హెపటైటిస్ బి కానివ్వండి హెపటైటిస్ సి
మళ్ళీ వస్తే మేడం తెలుసు పాడైపోతుంది చాలా రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పి అయినా కూడా దాని నుంచి బయటికి రాలేరు అలాంటి వాళ్ళు లివర్ పాడవకుండా ఉండాలంటే ఎంత మోతాదులో తీసుకోవచ్చు అంటారు ఓకే యాక్చువల్లీ యాజ్ అ డాక్టర్ గా నేను తీసుకోవచ్చు అని చెప్పలేను కానీ ఏ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో నేను చెప్పగలను ఇది బేసిక్ గా యూరోపియన్ స్టడీస్ అంటే వెస్టర్న్ స్టడీస్ ఇవి ఇండియన్ స్టడీస్ అంత డేటా లేదు సో యూరోపియన్ స్టడీస్ బేస్డ్ గా నేను చెప్తాను ఏంటంటే బేసిక్లీ వన్ స్టాండర్డ్ డ్రింక్ అంటే ఏంటంటే టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆల్కహాల్ సో సెవెన్ గ్రా ఇప్పుడు సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ పర్ డే మూడు డ్రింక్స్ మెన్ లెస్ దెన్ టూ డ్రింక్స్ ఉమెన్ తీసుకుంటే ఓకే అని అంటారు కానీ ఇది వెస్టర్న్ పాపులేషన్ వాళ్ళ వెయిట్ వాళ్ళ హైట్ వాళ్ళ డైజెషన్ వాళ్ళ మెటబాలిజం కానీ మనకి కూడా వస్తే ఐ థింక్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వన్ స్టాండర్డ్ డ్రింక్ వన్ స్టాండర్డ్ డ్రింక్ అంటే టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆల్కహాల్ సో అది ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఎంఎల్ మధ్యలో ఉండొచ్చు ఆల్కహాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో దానికి మించి ఒక డ్రింక్ మించి తీసుకోకుండా ఉంటే చాలా బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే మహిళల్లో జనరల్ గా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మహిళలకి మెన్ కి ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిజీజ్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటుంది కానీ క్వాంటిటీ మెన్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటే వస్తుంది ఉమెన్ అనేది అదే ఆల్కహాల్ కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది అంటే జాండిస్ రావచ్చు మజిల్ వేస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ అంతా లూజ్ అయిపోవటము పొట్టలో నీరు కానివ్వండి లెగ్స్ లో వాపులు కానివ్వండి హెపటైట్ అనేది తగ్గిపోవటం కానివ్వండి వెయిట్ లాస్ కానివ్వండి ఇది మోస్ట్ కామన్ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిజీజ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ అదే ఈ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిజీజ్ మనం అడ్రస్ చేయలేదు అంటే జాండిస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ లివర్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళకి లివర్ ఫెయిల్యూర్ సిమ్టమ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి పొట్లో నీరు బ్లడ్ వామిటింగ్ కోమా స్టేజ్ ఇది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే మేడం ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే అవకాశం ఎంత వరకు ఉంటుంది మేడం అంటే ఒబేసిటీ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేసుకోవాల్సింది ఫ్యాటీ లివరే కాదండి ఒబేసిటీ వల్ల మనకి హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అన్ని ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఒబేసిటీ వల్ల ఈ ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఒక హెపాటిక్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే షుగర్ బీపీ పీసీఓఎస్ వీటన్నిటితో పాటు ఫ్యాటీ లివర్ కూడా సో ఇవన్నీ ఒబేసిటీలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వెయిట్ తక్కువ చేసుకుంటే ఇది ఆర్గన్స్ మీద బర్డెన్ కాదు సో ఆర్గన్స్ అనేది చాలా ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒబేసిటీలో సో అంత వర్క్ చేస్తున్న కొద్దీ అవి టైర్ అయిపోయి ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు అనమాట సో అంత బర్డెన్ అనేది ఆర్గన్స్కి ఇవ్వకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వటం చాలా మంచిది ఓకే వాళ్ళు అంటే వెయిట్ లాస్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య తగ్గుతుందా మేడం ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఉండాలా అంటే ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గడానికి ఓన్లీ వెయిట్ లాస్ కాదండి అంటే ఒబేసిటీ వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చింది అనుకోండి వెయిట్ లాస్ తో పాటు డైట్ దాంతో పాటు ఇప్పుడున్న మెడికేషన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాంతో ఖచ్చితంగా ఫ్యాటీ లివర్ అనేది రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా ఎస్పెషలీ నేను చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వెయిట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందనుకోండి చాలా మంది డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి అండర్ నైఫ్ అంటే సర్జరీ చేసుకోవటం అనేది భయమో చేసుకోవాలని లేదో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి ఎండోస్కోపీ ద్వారా నేను ఒక చిన్నది అంటే ఇది డే కేర్ ప్రొసీజర్ పొద్దున వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళిపోవచ్చు ఎండోస్కోపీ అంటే నోట్ లో ఒక ట్యూబ్ పెడతాము ఆ ట్యూబ్ ద్వారా ఒక బలూన్ ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళ స్టమక్ అనుకోండి ఇంత బలూన్ ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళు ఇంత తినగలిగే వాళ్ళు ఇంతే తినగలుగుతారు సో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా కొంచెం తినగానే పొట్ట ఫుల్ అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళ డిజైర్డ్ వెయిట్ లాస్ అయ్యాక మనం ఈ బలూన్ ని తీసేసి ఎండోస్కోపీ పెట్టి బలూన్ తీసేయచ్చు సో ఈ బలూన్ కి యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ అఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ గ్రేడ్ సిలికాన్ చాలా మంచిది మెడికలీ అప్రూవ్డ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కానీ స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడు పొట్ట ఫుల్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వామిటింగ్ వచ్చే సెన్సేషన్ ఆల్వేస్ ఫుల్ అనిపిస్తారు కడుపు నిండుగా తిన్నట్టు వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ వీక్ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి తర్వాత ఈజీగా సిక్స్ మంత్స్ ఈజీగా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు కొంతమంది త్రీ మంత్స్ లోనే రావచ్చు రిజైడ్ వెయిట్ లో కొంతమంది సిక్స్ మంత్స్ లో రావచ్చు సో దీని వల్ల మోస్
మేడం చాలా మంది రెగ్యులర్ గా కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు దాహం వేసిందంటే చాలు వాటర్ కన్నా ఎక్కువగా కూడా కూల్ డ్రింక్స్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోతాయి ఇలాంటి వాళ్ళు జనరల్ గా ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి వీళ్ళకు లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఖచ్చితంగా అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మధ్య జస్ట్ కూల్ డ్రింక్స్ తాగటం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది ఒక కామన్ థింగ్ అది అడ్రస్ ఇది ఏముంది నేను తాగుతాను అన్నట్టు ఏదైనా స్పైసీ ఫుడ్ తినగానే దాంతో పాటు కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ తెలియాల్సింది ఏంటంటే కూల్ డ్రింక్స్ లో ఏముంటుంది అందులో ఉండేది రిఫైన్డ్ షుగర్ రిఫైన్డ్ షుగర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బాటిల్ లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఉంటుంది అంటే టెన్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ సో ఒక్క బాటిల్ ఒక ఐదు వందల ఎంఎల్ బాటిల్ లో అంత షుగర్ ఉంది అంటే దాని వల్ల గ్యాస్ట్రైటిస్ రావచ్చు లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ అవ్వచ్చు అలా చాలా అవుతాయి దట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ దా అది అడ్వైజబుల్ కాదు రిఫైన్డ్ షుగర్స్ ఉంటాయి దానివల్ల లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది గ్యాస్ట్రైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా చాలా కాజెస్ కూడా వస్తాయి ఓకే రెగ్యులర్ గా అంటే అసలు అవాయిడ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయడం ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అందులో డైరెక్ట్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ ఉంటాయి సో అంత టెన్ స్పూన్స్ టు ట్వెల్వ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకోవటం ఇస్ నాట్ ఐడియల్ ఓకే జనరల్ గా మనము డైలీ తీసుకునే లైఫ్ స్టైల్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కొన్ని కొన్ని మనం తెలిసి అంటే తెలియక కూడా తినేస్తుంటాము తింటే మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అలాంటి ఫుడ్స్ ఏవైనా తీసుకుంటే లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందా మేడం అంటే ఫస్ట్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ సెకండ్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఏవైతే కవర్స్ లో ఉన్నాయో ప్యాక్ చేసి ఉన్నాయో అవి రెడ్ మీట్ రెడ్ మీట్ వీటిలో అండ్ రీయూస్డ్ ఆయిల్ లో కుక్ చేసిన ఏ ఫుడ్ అయినా సో వీటిలో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి సో రెడ్ మీట్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ రిఫైన్డ్ షుగర్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ కార్న్ సిరప్ అనేది మీ లేబుల్ మీద కనిపించింది అనుకోండి మీరు ఏదైనా తినే తీసుకున్నారు ఆ బ్యాగేజ్ కవర్ మీద ఫ్రక్టోస్ కార్న్ సిరప్ అని ఉంటే అది అవ్వచ్చు ఇవన్నీ లివర్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే చాలా మంది అంటే మనకు వందలో ఒక యాభై శాతం మందికి లేడీస్ కి ఎక్కువగా పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ పీసీఓఎస్ థైరాయిడ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వీళ్ళలో జనరల్ గా లివర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఎంత వరకు ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు మనకు ఏ రకంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బేసిక్లీ పీసీఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్యాటీ లివర్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు జనరలీ ఫ్యాటీ లివర్ దేని వల్ల వచ్చింది దానికోసం మేము మెడికేషన్స్ ఇస్తాము సో మేము ఎలా అప్రోచ్ చేస్తామంటే ఇది ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ డైట్ అనేది వాళ్ళు ఏం తీసుకోవాలి హై ప్రోటీన్ లో ఫ్యాట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఫ్యాటీ లివర్ కి మెడికేషన్స్ ఇస్తాము వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వటము ఎలాంటి డైట్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోవాలి దాంతో పాటు పీసీఓస్ కూడా ట్రీట్ అవుతూ ఉండాలి సో దట్ ఫ్యాటీ లివర్ అనేది రిక్కర్ కాకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి సో మెయిన్ కాజ్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రీట్ చేస్తూ ఫ్యాటీ లివర్ ని మనం ట్రీట్ చేసాం అనుకోండి కంప్లీట్ గా రివర్స్ అయిపోతుంది ఓకే మేడం ఇందాక మీరు చెప్పారు రెడ్ మీట్ తీసుకునే వాళ్ళకు కూడా లివర్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా అంటే నాన్ వెజ్ ఫుడ్ లో ఇంకా ఎటువంటి రకాల ఫుడ్స్ తీసుకుంటే లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం చికెన్ ఫిష్ ఎగ్ వైట్ అనేవి లీన్ మీట్స్ అవి ప్రోటీన్ అందులో ఫ్యాట్ అనేది తక్కువ అంటే డీప్ ఫ్రై చేస్తే తప్ప ఆయిల్ వల్ల వచ్చే ఫ్యాట్ కానీ వాటిల్లో ఫ్యాట్ లేదు ఓకే రెడ్ మీట్ అంటే మటన్ తీసుకోవచ్చు బీఫ్ పోర్క్ వీటిలలో ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవి అవాయిడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే జనరల్ గా మనం ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది అని చెప్పి అందరం అనుకుంటా ఉంటాం కదా మేడం ఇది నిజమే అంటారా ఫ్యాట్ ఎక్కువ అంటే అండి చాలా మటుకు ఫ్యాట్ అనేది మనకి డైజెషన్ కి మన మెటబాలిజం కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉంది కానీ అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఐ ప్రిఫర్ ఒక గుడ్ ఫ్యాట్ అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ బటర్ కానీ మంచి సోర్స్ గా మనం ఫ్యాట్ అనేది కరెక్ట్ అమౌంట్ లో తీసుకుంటే దాని వల్ల ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఓన్లీ ఫ్యాట్ తీసుకుంటారు చూడండి చాలా మంది ఓన్లీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటారు అవన్నీ దే ఆర్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఓకే లివర్ హెల్దీగా ఉండాలంటే పర్టికులర్ గా మనం లైఫ్ స్టైల్ ఎటువంటి ఫుడ్ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మేడం అంటే లివర్ హెల్త్ కోసం అండి నేను ఇది ఒకటే తినండి అని నేను అనను బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ బ్యాలెన్స్ డైట్ లో ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ 